ും നല്ല പോലെ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാർഡ് ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഏത് കാർഡ് റേറ്റ് റിലേറ്റഡായിട്ട് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും സോ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയടാ എ കാർഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ അറ്റ് റാൻഡം ഫ്രം എ പാക്ക് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ആണ് ഒരു പെട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു കാർഡ് റാൻഡംലി എടുത്തു നമ്മൾ നോക്കാണ്ട് എടുത്തു ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് Find the probability that the card drawn is. Sub questions in the other guy. Find the probability that the card drawn is a black king. Black king is the probability that the card drawn is. Pin your two send up. Either a black card or a king. Black or a king is the probability that the card drawn is. Then you will learn the sub questions in the other question. We will learn 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 the other question. ഒരു പെട്ടി കാർഡിൽ ഒരു പെട്ടിൽ ഒരു കാർഡിൻ്റെ പെട്ടിയിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കാർഡ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം അതിന് നമുക്ക് ഇതേ ഈ ഒരു സാധനം മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു പെട്ടി കാർഡിൽ എത്ര കാർഡ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ എത്ര കാർഡ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പെട്ടിയിൽ ഒരു പെട്ടിയിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അതിന് നമ്മൾ രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ട്വന്റി സിക്സും ട്വന്റി സിക്സും ഇരുപത്താറ് ബ്ലാക്കും ഇരുപത്താറ് റെഡും ഉണ്ടാവും ട്വന്റി സിക്സ് ബ്ലാക്കും ഉണ്ടാവും ട്വന്റി സിക്സ് റെഡും ഉണ്ടാവും ട്വന്റി സിക്സ് റെഡും ബ്ലാക്കും ഉണ്ടാവും ട്വന്റി സിക്സ് റെഡും ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റി ടു നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം ആ ട്വന്റി ടു ആ ട്വന്റി സിക്സ് റെഡില്ലേ അതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാ തേർട്ടീൻ ഡയമണ്ടും തേർട്ടീൻ ഹേർട്ടും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ആ ബ്ലാക്കിൽ ട്വന്റി സിക്സ് അതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ആയിട്ട് അതായത് ട്വന്റി സിക്സ് ബ്ലാക്കിനെ നമ്മൾ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാ തേർട്ടീൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്പേഡ്സും തേർട്ടീൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലബ്സും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നിലും ഏതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നോക്കാം ഇതിൽ ഓരോന്നിലും ഏതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നോക്കാം നോക്കിയേ ഓക്കെ മക്കളെ കിങ് എല്ലാത്തിലും ഓരോ കിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ സ്പീഡിൽ കിങ് ഉണ്ട് ക്ലബിൽ കിങ് ഉണ്ട് ഡയമണ്ടിൽ കിങ് ഉണ്ട് ഹേർട്ടിൽ കിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാത്തിലും ക്യൂൻ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും ജാക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഏസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ടു മുതൽ രണ്ട് മുതൽ ടെൻ വരെ പത്ത് വരെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതി കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് എഴുതി കാണാം മൂന്ന് എഴുതി കാണാം നാലിന് എഴുതി കാണാം അഞ്ചിന് എഴുതി കാണാം അങ്ങനെ പത്ത് വരെ എഴുതി കാർഡ്സ് അത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഓരോന്നിലും പതിമൂന്ന് കാർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ആൻഡ് മക്കളെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുണ്ട് ഫേസ് കാർഡ്സ് ഫേസ് കാർഡ്സ് എന്ന് പറയും വിളിക്കുന്നത് കിങ് ക്യൂൻ ജാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേസ് കാർഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫേസ് കാർഡ്സ് കിങ് ക്യൂൻ ജാക്ക് അപ്പോൾ എത്ര ഫേസ് കാർഡ്സ് ഉണ്ടാണോ അവിടെ എത്ര ഫേസ് കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു പെട്ടിയിൽ മൂന്നെണ്ണം ആണോ അല്ല എട നോക്കടാ മൂന്നെണ്ണം സ്പേഡ്സിലുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ക്ലബിലുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഡയമണ്ടിലുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഹേർട്ടിലുണ്ട് സോ ഫോർ ഇൻഡ് ത്രീ ട്വൽവ് ഫേസ് കാർഡ്സ് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബിലിറ്റി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബിലിറ്റി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനെ ബ്ലാക്ക് കിങ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ബ്ലാക്ക് കിങ് ആണുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് വരിക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്ലാക്ക് കിങ് ബ്ലാക്കും ആയിരിക്കണം കിങ്ങും ആയിരിക്കണം ബ്ലാക്കും ആയിരിക്കണം കിങ്ങും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ പ്രോബിലിറ്റി എഴുതുക നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി എഴുതുക അല്ലേ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ അങ്ങനെ മനസ്സിലാ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട് എന്താണ് ചോദിച്ചത് അത് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ഈ പ്രോബിലിറ്റി കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ
ബ്ലാക്കും ആവാം കിങ്ങും ആവാം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ ബ്ലാക്കിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കിങ്ങിൻ്റെയും കൂടെ എണ്ണ എടുക്കണം പക്ഷേ റിപ്പീറ്റ് വരരുത് റിപ്പീറ്റേഷൻ വരരുത് നമ്മൾ ഒരു വർഷം എണ്ണ എടുത്തത് വീണ്ടും എണ്ണാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ചോദിച്ചത് എയ്തറെ ബ്ലാക്ക് കാർഡ് ഓർ എ കിങ് ബ്ലാക്കും വരാം കിങ്ങും വരാം അപ്പോൾ ബ്ലാക്കിൻ്റെയും കിങ്ങിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എടുക്കണം ബ്ലാക്കിൻ്റെയും കിങ്ങിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എടുക്കണേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാനാണ് ഓക്കെ ബ്ലാക്കിൻ്റെ കിങ്ങിൻ്റെയും കൂടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഏതാ ബ്ലാക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കിയേ തേർട്ടീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് കിങ്ങോ കിങ് എത്ര ഉണ്ട് എടാ കിങ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നാലെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ തേർട്ടീനിൽ എടുത്താലേ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ എടുത്തതാണല്ലോ ആ രണ്ട് കിങ് അപ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും ഉണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിപ്പീറ്റേഷൻ വരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെന്താ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണമാണ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഈ രണ്ട് കിങ് വരുന്നില്ലേ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ സോ അതിന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല റിപ്പീറ്റേഷൻ വരരുത് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കിങ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ കിങ് ആണോ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതാ ഒരു കിങ് ഇവിടെ ഒരു കിങ് ഇവിടെ രണ്ട് കിങ് കൂടാ അപ്പോൾ ഇത്രയായി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി എത്ര വരും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അഥവാ ഇതിന് രണ്ടിന് ഫോർ ഓൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്തൂടെ ഫിഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു നമുക്ക് ഫോർ ഓൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി നയൻ ആൻസർ കിട്ടാം സോറി തേർട്ടീൻ നാല് പത്ത് മു മുപ്പതും നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഛേ നാല് പത്ത് നാൽപ്പതും നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു വരും ഇനി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് ഫോർ ഓൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ സെവൻ വരും നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ തേർട്ടീൻ കിട്ടി സെവൻ ബൈ തേർട്ടീൻ കിട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ മക്കളെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് എ കിങ് ബ്ലാക്കും ആയിരിക്കണം കിങ്ങും ആയിരിക്കണം ബ്ലാക്കും ആയിരിക്കണം കിങ്ങും ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കാർഡ് വലിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കണം ബ്ലാക്കും ആവണം കിങ്ങും ആവണം നമുക്ക് നോക്കാം ബ്ലാക്കും ആവണം കിങ്ങും ആവണം ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ബ്ലാക്കും ആയിരിക്കണം കിങ്ങും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ എടാ ബ്ലാക്കും ആയിരിക്കണം കിങ്ങും ആയിരിക്കണം ബ്ലാക്ക് എത്ര ഉണ്ടോ മക്കളെ ബ്ലാക്ക് എത്ര ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് കിങ് ബ്ലാക്ക് കിങ് എത്ര ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഇത് രണ്ടും ആണ് സ്പേഡും ഗ്ലബ്ബും ആണ് ആകെയുള്ള ബ്ലാക്ക് അതിൽ കിങ് എത്ര ഉണ്ട് ഒരു കിങ് ഒരു കിങ് രണ്ട് കിങ് ഉണ്ട് സോ എത്രയാണ് വരും മക്കളെ ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അഥവാ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് സോ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വന്ന് മൂന്നാമത്തത് അടുത്തത് മക്കളെ നാലാമത്തത് നാലാമത്തെ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ജാക്ക് ക്വീൻ ഓർ എ കിങ് ജാക്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ആവാം അല്ലേ ജാക്കോ കിനോ കിങ്ങോ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ജാക്കും കിനും കിങ്ങും കൂടെ എൻ കൗണ്ട് ചെയ്യുക നമ്പർ കൗണ്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക ജാക്ക് ഇതാ കീൻ ജാക്ക് ഇതാ കീൻ ഇതാ കിങ് ഇതാ മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടായി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് അല്ലേ ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് വരും അഥവാ നമുക്ക് ഫോർ ഓൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൂടെ തേർട്ടീനും ത്രീയും ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് വന്നു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് വന്നു ക്ലിയർ ആണോടാ മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ടും നാല് പത്ത് നാൽപ്പതും നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടും ഫിഫ്റ്റി ടു ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നെയ്ദർ എ ഹേർട്ട് നോർ എ കിങ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്നത് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെയോ വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ഹേർട്ടും വരാൻ പാടില്ല കിങ്ങും വരാൻ പാടില്ല അതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ചോദിച്ചത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ 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 നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ എന്നാൽ വരാതിരിക്കാനുള്ളതാണെങ്കിലോ എടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുക ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഹെഡ് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തേയില് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അല്ലേ നേരെ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അല്ലേ വരിക അതായത് ഒരു കോയിൻ ട
ഹേർട്ടും കിങ്ങും കൂടെ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള എത്ര ഉണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള എത്ര ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ വരിക എത്ര പേരുടാ ഫോറും തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ വരിക തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ വരിക മുപ്പത്താറും പത്ത് നാൽപ്പത്താറും ആറും അൻപത്തിരണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് സോ തേർട്ടി സിക്സ് വരും അപ്പം പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് മക്കളെ വരിക പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് വരിക തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് വരും തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ല അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫോറും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ തേർട്ടീൻ കിട്ടും നയൻ കിട്ടും നയൻ ബൈ തേർട്ടീൻ നയൻ ബൈ തേർട്ടീൻ വരും ക്ലിയർ അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു സാധനം വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റേത് ബാക്കിയുള്ളത് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ യാ ഇത് അടുത്തത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ സ്പെയ്ഡ് ഓർ എൻ ഏസ് സ്പെയ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്സോ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി സ്പെയ്ഡോ എയ്സോ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം സ്പെയ്ഡും എയ്സും എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ബാക്കിയൊക്കെ സ്പെയ്ഡും എയ്സും സ്പെയ്ഡും എയ്സും സ്പെയ്ഡ് ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടോ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്പെയ്ഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എയ്സോ എയ്സ് ആക്ച്വലി ഫോർ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് 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 പക്ഷേ ഇതിലുള്ള കൂട്ടാൻ പാടില്ല സ്പെയ്ഡിൽ നമ്മൾ തേർട്ടീൻ ഓൾറെഡി കൗണ്ട് ചെയ്തില്ലോ സോ അത് കൂട്ടാൻ പാടില്ല ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് മൂന്ന് സോ സിക്സ്റ്റീൻ വരും പതിമൂന്ന് മൂന്നും പതിനാറ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അഥവാ ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ വരും ഫ്രാക്ഷനെ ചെറുതാക്കി പത്ര കുട്ടി ഫോർ ബൈ തേർട്ടീൻ വരും ഇനി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയ്തർ എൻ എയ്സ് നോറക്കിങ് നെയ്തർ എൻ എയ്സ് നോറക്കിങ് എയ്സും ആവാൻ പാടില്ല കിങ്ങും ആവാൻ പാടില്ല എയ്സും ആവാൻ പാടില്ല കിങ്ങും ആവാൻ പാടില്ല എയ്സും കിങ്ങും നമ്മൾ എവിടെ എഴുതി നോക്കട്ടെ ആദ്യം തൊക്കെ മയക്കട്ടെ എയ്സും ആവാൻ പാടില്ല കിങ്ങും ആവാൻ പാടില്ലേ സോ നമുക്ക് നോക്കാം എയ്സ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കടാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കിങ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്ക് എയ്സും നെയ്തർ എൻ എയ്സ് നോറക്കിങ് നെയ്തർ എൻ എയ്സ് നോറക്കിങ് ഓക്കെ കിങ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കടാ കിങ് കിങ്ങും ഉണ്ട് നാലെണ്ണം അല്ലേ നാല് എയ്സും ഉണ്ട് നാല് കിങ്ങും ഉണ്ട് നാല് എയ്സും ഉണ്ട് നാല് കിങ്ങും ഉണ്ട് നാല് എയ്സും നാല് കിങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും മക്കളെ ടോട്ടൽ നാലും നാലും എട്ടെണ്ണായില്ലേ അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്തേക്കാം ഫിഫ്റ്റി ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്ര വരും മക്കളെ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അത് എത്ര വരുടാ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർട്ടി ഫോറിൽ ഫോർ ലെവൻ ടൈംസ് ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടുലോ തേർട്ടീൻ അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇഷ്ടമില്ല ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ തേർട്ടീൻ ആണെന്ന് സോ അല്ലേ നാല് പത്ത് നാൽപ്പത് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടും അൻപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ ദൻ എയ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നെയ്തർ റെഡ് കാർഡ് നോറക്കിൻ റെഡ് വരരുത് ക്യൂന് വരരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം റെഡിൻ്റെ ക്യൂൻ്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കാം റെഡിൻ്റെ ക്യൂൻ്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം റെഡിൻ്റെ ക്യൂൻ്റെ ടോട്ടൽ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണേ റെഡ് എത്ര ഉണ്ടോ ആ ടോട്ടൽ റെഡ് പതിമൂന്നും പതിമൂന്നും ഇരുപത്താറെണ്ണം ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് റെഡ് പിന്നെയോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നെയ്തർ റെഡ് കാർഡ് നോറ ക്യൂൻ അല്ലേ യെസ് ക്യൂൻ റെഡും നമ്മൾ റെഡിൻ്റെ എണ്ണം എടുത്ത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ക്യൂൻ എത്ര വരുന്നുണ്ട് വൺ ക്യൂൻ ടു ക്യൂൻ രണ്ട് ക്യൂനാ ബാക്കി രണ്ട് എണ്ണം എടുക്കരുത് കാരണം അത് റെഡിൽ വരുന്ന നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി റെഡ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അതിൽ കൗണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ പ്ലസ് ടു എത്ര ആടാ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എത്ര വരും മക്കളെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വന്നു ഓക്കെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വന്നു അവിടെ നോക്കിയേ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വന്നു നമ്മൾ എന്താ ചോദിച്ചത് റെഡും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് റെഡും റെഡും ക്യൂനും ആവാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് റെഡും ക്യൂനും ആവാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണെങ്കിലും എന്താ ചോദിക്കുക റെഡോർ റെഡോർ ക്യൂൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെന്താ എഴുതുക ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ്
ടു രണ്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയ കാർഡ് ഓരോന്നിലുണ്ട് അല്ലെ സ്പേഡിലുണ്ട് ക്ലബിലുണ്ട് ഡയമണ്ടിലുണ്ട് സെറ്റിലുണ്ട് അതായത് ടെൻ നമ്പർ വരുന്ന എത്ര ഉണ്ടാവും ഇതാ ഇത് ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടാവും നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും ടോട്ടല് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അഥവാ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ വരും ക്ലിയർ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് സ്പെയ്ഡാണ് അടുത്തത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ബ്ലാക്ക് കാർഡാണ് അടുത്തത് സെവൻ ഓഫ് ക്ലബ്സ് ആണ് സെവൻ ഓഫ് ക്ലബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലബ്സിൽ സെവൻ വരാനുള്ളത് ക്ലബ്സിൽ സെവൻ അയക്കണേ അല്ലാതെ വേറെ ഇതിൽ സെവൻ അല്ല ക്ലബ്സിൽ സെവൻ ഓക്കെ പിന്നെ ജാക്ക് വരാനുള്ളത് പിന്നെ എയ്സ് ഓഫ് സ്പെയ്ഡ്സ് സ്പെയ്ഡ്സിൽ എയ്സ് വരാനുള്ളതാണ് ദൻ എക്വീൻ ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇടുക പ്രോബബിൾ ചെയ്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇടുക പ്രോബബിലിറ്റി ചെയ്താൽ ഒരൊറ്റ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഒറ്റ സിംഗിൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം മക്കളെ മക്കളെ സിംഗിൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റ ക്യാൻസർ ചെയ്യണം സിംഗിൾ ആയിട്ട് കമൻ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത എത്രയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ലെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനൊന്ന് നമ്പർ ഇടുക ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക എന്നിട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി എഴുതുക എന്നിട്ട് ഒരു കോമോ അല്ലെങ്കിൽ കോമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇടുക എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് നിന്നിട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് അടുത്ത പ്രോബബിലിറ്റി എഴുതുക അങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു സിംഗിൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമൻസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഈ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ കാരണം അത്രയും എളുപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കാരണം ഇതിനേക്കാൾക്ക് എത്ര നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിനേക്കാൾ എത്രയും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ബാക്കിയുള്ളത് സോ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൂടാ മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ